Hola, muy buenas. Vengo a revelaros el... Uy, que me voy de... me voy de plano. Vengo a revelaros el juego de la cuerda. No lo iba a hacer, la verdad es que pensé... Bueno, ya sabéis que a veces me gusta preservar algunos de los secretos para que se adquieran en Magic Trick, pero he pensado que es, es mejor, es más honesto, por mi parte, por el tipo de canal que tengo, explicaros cómo funciona y que luego la gente pueda comprar el material suficiente, necesario, sin un gasto enorme y poder fabricarse uno mismo el secreto. Secreto de las cuerdas. Bueno, no, es, es muy básico, es muy sencillo. Como os expliqué en el, en el vídeo realización, hecho muy de, de forma casera, que lo digo, muy campechano, muy, muy improvisado, sin prepararlo lo más mínimo, contiene algún pequeño error que seguramente ya, ya habréis observado, pero vamos a entrar en todo detalle para aquellos que le queden duda o no sea tan observadores. Bien. Quien sí que es muy observador es, es Jordan, que está aquí pendiente a las, a las cuerdas. Estoy seguro que me encantaría jugar con ellas, pero bueno, es, es todo lo que sea pasárselo bien, de maravilla. Bueno, dejamos a Jordan hablar, que venimos a por magia. Mm, al tema, venga. Eh, lo que comentaba, eh, la realización básica de este juego, hay, hay dos métodos, incluso uno de ellos os he puesto un vídeo revelación del segundo método. Está el primero que es el de Dynamo, que es penoso, es la forma más estúpida de hacer magia, evidentemente, porque no utiliza un público real, sino que son todo extras, son todo cómplices y mejor o peor actores hacen ver que se sorprenden. Bien, un corte de cámara le lleva a que cuando se... Cuando pasa la cuerda por detrás de la espalda, por, no por encima de la cabeza, no, por detrás de la espalda, lo que hace es cambiarla por la que pasa por delante realmente. ¿Cómo se lleva a cabo este juego? El segundo digo que ya está revelado en mi grupo de Facebook, Magic Urzai. Si queréis entrar en el grupo podéis hacerlo escribiendo en Facebook la búsqueda Magic Urzai. Por separado, las dos palabras, ¿de acuerdo? No las unáis porque no aparecería. Venga, pues voy a ello. Este, su base es muy sencilla. Es... son dos cuerdas. Bueno, en realidad tres. A ver si encuentro el extremo. Sujetas con imanes. Un imán por un lado y un imán por el otro. Quedan sujetos de aquí. Esto a la larga distancia no se ve. Bien. Y alguno pensará, pero si tiran los espectadores no hay ningún problema. ¿eh? De toda manera, vamos a... os voy a explicar el método de utilización para librarse de posibles errores. Esta, que es la que hace suponer que nos traspasa, la pondrás... Bueno, como podéis comprobar, en mi caso, la cuerda es azul, mi camiseta es azul, mi pantalón es azul... No hace falta, eh, como ya he dicho, utilizar ropa extensa, amplia, larga... Pero, si utilizas unos colores muy similares, te ayudarán a tapar posibles errores que puedas cometer. Y digo posibles, ¿eh? porque no necesariamente tienes por qué cometerlo. Bien, pues te meterás la cuerda por el interior de tu pantalón. Recomiendo no utilizar cinturón, así que recomiendo utilizar un pantalón no demasiado ancho para no perderlo en el camino. Y los extremos, que ahora los he unido yo por los imanes, dejarlos sueltos. Así. Y quedan ahí sujetos. Hay que tener muy en cuenta la polaridad del imán. Para ello, cuando desmontes la cuerda y la sitúes, para no perder, si te entregas la cuerda a mostrar, no la entregues completa tampoco. Yo lo que he hecho ha sido, en, un, en uno de los cabos extremos, llamo cabos porque fui marinero la mili, y ahí me enseñaron que a esto no se le llama cuerda, se le llama cabo, y los extremos también son cabos, y los mandos también los hay cabos, pero bueno, aquí todos son cabos, venga. Pues... En uno de ellos he puesto un trocito de, de cinta adhesiva de cero, más ancho, para saber que es el que va al lado izquierdo. Porque si ahora los revolviera, pues sería un problema. Bueno, pues tú te presentas ante tu público, no se ve nada, evidentemente no deben ver tu espalda. En un momento dado, si tuvieras que estar envuelto de público y llevar la ejecución más tarde, y tienes que ir preparado, pues es muy sencillo. Los dos cabos de los escondes en el interior del pantalón y cuando vayas a proceder pues bueno, lo, los sacas hacia afuera, te será muy fácil sacarlos hacia afuera y separarlos, evidentemente que queden separados porque luego no vas a poder sostener la cuerda larga 
tú entregas, entre comillas, la cuerda a un espectador, o varios, a que, a que la examinen, que se la miren, pero claro, tú sin soltarla en ningún momento, y tú siempre la tendrás sujeta por el centro, que es donde está el imán. Entonces tú podrás decir a un espectador, mira, toma, cógela, tócala, y él la tocará, y tú no la soltarás. Y que vaya comprobando, o lo haces tú, por varios de los puntos de la cuerda, hasta llegar al centro, evidentemente, del centro no lo hagas, claro, sería estúpido, ¿no? Vale, pues, un espectador sostendrá de un extremo, le pides que, que, que tire, que compruebe, que examine, uno estirará por aquí, el otro estirará por aquí, y tú estás sosteniendo el centro, ¡Pum! ningún problema. Procedes, ellos sujetan el extremo, se irá lejos, lo que da la cuerda, no sé cuánto, de cuántos está, 5 metros, no, no llega, no creo, bueno, y procedes a pasar la cuerda por tu espalda, es claro y directo, cuando la tienes colocada, te vienes aquí, buscas el centro, separas y usas los extremos de los imanes, por sí solo se sostendrán, vuelves, digo vuelvo a ponerme de cara, vuelves no, que soy yo, a ver, que me lío por las cuerdas. Ellos están sosteniendo los extremos y les puedes pedir que tiren. Más de uno dirá, es que si tiran de la cuerda con mucha fuerza, pueden separarlas y extraer los, los imanes. Sí, yo lo hice en el efecto sin, sin tira, sí, tirando de, de cualquier punto. Pero lo que sí puedes hacer es... Como tú la estás sosteniendo, te la puedes traer un poquito más, y ahora los imanes los tenemos aquí. Pues sosténla de, de los puntos de los imanes y le pides a tu público que tire. Claro, tú estás sosteniendo la cuerda, que tire con fuerza. Cuando ellos tiren y tiren de ti, evidentemente tus brazos avanzarán y extraerás, de la, de la, realizando, realizando el efecto de traspaso de, de materia, porque ellos habrán tirado de tus brazos. Evidentemente, cuando ellos tiren, no te quedes firme, porque por mucho que estiren, no consigan nada. O sea que vete con ellos y produce el efecto de esta manera. De todas maneras, ya digo que si lo hicieras tú, podrías perfectamente tirar. Yo lo he hecho varias veces y funciona. Quizás es mucho más arriesgado, pero bueno, si tiras tú en vez de tirar tu público, Cogemos de, 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 de más abajo. Si tiras tú, los imanes no se van a soltar. Lo he hecho despacito. Se puede hacer deprisa, ¿eh? sin ningún problema. Aquí está el imán. Y... Espera, que no lo veo. Y aquí está el otro imán. Tiene suficiente fuerza como para sostenerlo. He hecho en la calle con personas que no sabes de qué forma van a actuar, porque no los vas a tener de cómplices como hace Dynamo, pues... Yo no me arriesgaría, sujetados por los imanes y produce el efecto de la manera que te he comentado. Sin más, esto es todo. Espero que dejamos a yo la que juego con las cuerdas. Espero que lo disfrutéis, que le saquéis provecho y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.